vamos a estar conociendo Llorera Internacional, un lugar espectacular que está ubicado en Florianópolis. Es todo un barrio de gente rica y millonarios que tienen casas estupendas. Una que podemos ver acá atrás es un ejemplo. Así que vamos a estar recorriendo y conociendo todos estos lugares, todas estas casas. Cómo son estos barrios, como el estilo de vida que se puede ver por acá. Así que vamos a ver con quién nos encontramos. Ya por acá, recién entrando al barrio, están las casas hermosas, literalmente toda la zona se nota que es gente rica, se nota cómo está estructurado todo. Para donde veo hay casas hermosas, literal, de estructuras muy diferentes y todo el barrio se siente como diferente a lo normal. Tratando de encontrar la zona donde estén las casas más sorprendentes, más de ricos, de millonarios Porque toda esta parte hay casas muy, muy lindas Pero yo he visto que hay otras que son mansiones, literalmente Así que las vamos a ir viendo No, no, la verdad, precioso, ¿eh? Bueno, acá sin dudas no ves una sola casa fea, ¿eh? Ninguna. No, miren esto. Están hermosas, una tras otra. No, está sorprendente. Y tiene mucho el estilo así, como americano. Ese estilo estadounidense. No, está buenísimo. Miren ahí, tiene todo el techo lleno de paneles solares en la casa. Está buenísimo, esta está hermosa. Miren esa, cómo fue construida, como la elevación de la tierra ahí. ¿eh? No, es que hasta el piso y la calle me sorprende. Están re lindos. No, y todas las casas que vemos tienen como cosas particulares. Que bueno, no me voy a poner a enfocar las cosas dentro de la casa porque como que es un poco irrespetuoso pero, o sea, sí, todas tienen como cosas muy diferentes, así está muy lindo paneles solares, lo he visto en varias casas ya, ¿eh? o sea, muchas tienen acá hay un terrenito que se ve que no es de nadie, ¿querés que compremos? nos vimos a vivir acá está muy lindo, encima es re tranquilo parece chequense estas entradas no, muy elegante y las puertas son muy grandes las puertas las hacen gigantes literalmente es un barrio muy distinto a los demás que podemos encontrar por acá acá algo que les digo que les puedo mostrar por ejemplo que muchas casas tienen cosas distintas tipo trampolines afuera cosas de juegos o piletas justo en la parte delantera de la casa así descubierto Ponen algunas ahí, unas decoraciones de Halloween El estilo que se ve por acá está muy bueno Tranquilidad, qué lindo Miren, ahí está lo que les digo Tiene una pileta en la parte delantera de la casa, o sea Súper sorprendente eso, o sea, el descubierto Bien distinto Uh, acá hay una inventa, miren qué bonita. sorprendiendo, ahora les voy a mostrar una parte que está muy sorprendente, está hermoso, literal o sea, es toda una estructura y una, una forma en la que el barrio está hecho muy diferente está como una casa hermosa al lado de la otra no, está, está precioso, literal miren lo que les digo, está la casita y bien al lado está la otra tienen como su jardín adelante cada una es muy Estados Unidos, literalmente 
toda la zona está hermosa. Mira lo que es aquí de casa. No, está sorprendente. Dios mío, esto parece de esos, de esos videojuegos que tienen todo casas hermosas una tras de otra. Se fue. No, mira esto. No, no, estoy sorprendidísimo. No, está hermoso, de verdad. Estamos caminando por el medio de la calle, bueno, que hay como, una, como un camino. Y podemos ver de los dos lados las casas. Precioso, de verdad, precioso. Si vienen a Florianópolis, les recomiendo darse un paseo por acá. Está re lindo para conocer. No, no, mira aquella casa. No, no. Parece un hotel de lo grande que es. No, y estoy tan emocionada porque cuando yo vivía en Argentina yo veía todas esto, estas casas, estos lugares de Yurere por videos y me hacía tanta ilusión venir a conocerlo y poder estar acá No, me, me parece una locura poder estar acá grabándolo y mostrárselos No, es que este, estas casas que se vienen están cada vez mejores, no, no, no De verdad les quiero agradecer a ustedes por estar apoyando el canal por ser parte de esto me saludó el chico. Están saludando a los chicos del Porsche. ¿eh? No te ya voy, va a poner celoso. Ya voy a tener el mío. Ya voy a tener el mío. Dice. No, mira. Tiene unas hamacas para abuelas colgadas ahí. Está re bueno. Acá está la, la casa que parece hotel de lo grande que es. Bueno, esta supongo que la deben usar de hotel o algo así porque no puede ser tan grande. No sé. Acá tenemos unas casitas bien humildes. Uh, está muy lindo, tiene todo, todo un camino así, camino personalizado. Ay, miren los árboles de esta, están súper raros, nunca había visto ese tipo de árbol. Sí, acá de este lado, a la, la parte del frente, es todos los condominios. Allá hay un condominio que vendría a ser la entrada a un barrio privado, como le diríamos nosotros. Está muy, muy bien estructurado el barrio. Bien planeado. Muy bueno está. Miren esta con una arquitectura más moderna. Uh, bien diferenciada está. Sí, está muy buena. Miren eso, no. Nada, está sorprendente. Me estoy volviendo loca. Yo soy fan y admiro mucho la arquitectura. Me encanta, me fascina ver los distintos diseños de edificios, de edificaciones, casas. Me, me encanta. Entonces estoy, me estoy volviendo loca. Nos vengamos a vivir acá, por favor. Creo que ni nos vamos. <risa> no, miren esas cosas así diferentes que tienen. Qué lindo. <risa> no, qué lindo. Les comento que este barrio rápidamente se popularizó después de tener estas estructuras tan sorprendentes Así que sí, es una atracción turística el barrio en sí por tener tantas cosas lujosas y tener eh, tantas cosas diferentes Dentro se puede ver que tiene varias piezas de arte, están muy buenas Sí, quédense porque acá nomás está el mar, está la playa, así que también la vamos a ir a ver para ver que, cómo es la playa que tienen estos ricos cerca, que también es muy famosa esa playa. Mirá ahí eso, qué linda. Ah, vamos para el otro lado ahora. Mira, este tiene todo un parque de juego ahí. Miren, esta casa tiene todo un terreno con plantaciones de árboles acá al lado. Muy bueno también. Un 
línea común en llurería internacional, autos de alta gama, <ríe> motos muy muy buenas, la casita, tranqui. No, es que no saben cómo se ve esto en la vida real. Parece que estás en, no sé, en Miami, no sé, no parece en Florianópolis. Miren el tamaño de esa puerta, no sé cuánto debe estar midiendo esa puerta Unos 4 metros tal vez Y está muy bueno porque podemos ver distintos tipos de arquitecturas Porque tenemos arquitecturas más modernas, otras más minimalistas Tienen mucho un estilo de playa mezclado con otras arquitecturas Está muy bueno eso la verdad Miren esta, qué rara, es todo como... Tipo un cilindro recubierto de vidrio No, está muy raro Ah, algunas tienen piezas de esculturas también, eso he visto Te juro que los dos estamos maravillados, o sea, él está muy sorprendido también porque no conocía Y le juro que me quedaría acá horas caminando y apreciando la belleza de este lugar Y encima que es tan tranquilo, está tan lindo Porque presenta riqueza, ¿no? Que aprecio mucho lo natural del lugar Sí, está no muy en bien. sí la, la cuestión de, de riqueza, sino lo natural. Que, que mantienen la naturaleza, claro. Sí, es como que mantienen mucho la naturaleza junto con estas casas tan llamativas y tan grandes. Miren lo que es esto. Parece que tienen todo un parque junto con la casa. Está muy lindo eso. La cantidad de palmeras que tiene esta casa. ¿Ven? Esta, esta estructura es más playera, este tipo de estructura se suele ver mucho acá en Brasil Yo les he llegado a mostrar cómo es la vida frente al mar En la ciudad en la que yo estoy viviendo y suele haber casas más o menos con este estilo Me gusta bastante la verdad Algo que me llama mucho la atención de acá de Brasil Es que las calles suelen dejarlas con este pavimento, no suelen estar pavimentadas con cemento, no sé cómo se dice, no sé si asfaltado. me explico, claro, asfaltado vendría a ser. Y bueno, y... Para un barrio, este calle. Sí, o sea, está bien porque no tiene hueco ni nada, pero está, eso me llama la atención. Para asfalto se suele usar más en ruta, en avenida, en la calle. Sí, acá en Brasil suele ser así, suelen usar más en rutas de avenida. A ver, acá nos está viendo el dueño de la casa, de donde tener cuidado. Diciendo no se vayan a acercar. Qué lindo. No me canso. Qué linda esta, está como bien diferente. Uy, justo abrió la ventana la dueña. Ay, se me río la dueña. Ay, yo tengo miedo de que la gente me rete porque yo estoy grabando y qué sé yo. Pero la gente acá está siendo muy amable. Todos me sonríen, me saludan. Sorprendente. Miren esta, qué linda. Tiene todo como un parque así al frente. Reposeras, mesas. No, buenísimo. Por allá también tiene otra parte. Todo con mesa y silla. Ay, no quiero que me reten. No sé por qué, pero he visto que todos los carteles de las calles suelen ser como muy peticitos, tipo los hacen bajito. Eso me llamó la atención. Y bueno, ahora estamos yendo para la playa para ver qué tal es. Y lo único que estamos haciendo para saber dónde es, es seguir el ruido del mar. Porque se siente bastante. Esto es difícil, tiene una arquitectura tan distinta que parecen de esas de organizaciones en particular, no parecen casas. Interesante que el que se en el vidrio y hace que estos pájaros sí. parezcan un poco al, como si fuera el cielo. ¿no? Qué bello. Qué bello. Mira, hay que aprovechar. <ríe> Qué cosa, ah, porque se vende, sí, vamos a comprarla. Dejen ahí sus donaciones para poder comprar la casa. Ah. <ríe> Y aprovecho para decir que por favor dejes tu apoyo al canal, que te suscribas y que dejes tu like si te está gustando el contenido. Eh, no cuesta nada hacerlo y a mí me ayuda mucho, así que gracias. Miren qué interesante esta. Desde las plantas que tiene hasta la estructura, la puerta se camufla con la pared. No, está muy muy buena. Muy interesante. Hay varias en venta, ¿eh? 
Acá pueden ver que está el barrio y justo acá al lado parece que hay un caminito para ir a la playa. Así que vamos a ver qué tal está la playa de Yurere. Ya que se ve bien azul el mar. Y acá tenemos la hermosa playa de Yurere. La playa de los ricos. Está preciosa, la verdad. Hay mucha gente, ¿eh? La verdad es que estoy enamorada de este lugar, me encantó conocerlo, traérselos al canal. De verdad les quiero agradecer a todos los que me están apoyando acá en el canal y que hacen que esto sea posible. Así que bueno chicos, los voy despidiendo acá, espero que les haya gustado mucho el video. Pueden ir a ver estos videos que se los dejo acá y bueno, nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima. Chau chau.